こんにちはさきです。今日は友達と一緒に福島県に行きます。ここは那須高原サービスエリアです。今からここで昼ご飯を食べます。何を食べるか迷っています。ラーメンかそばかもうそばはしたらダメだろうあそうだよね結局ラーメンにしましたお土産屋さんもあります皆さんの国のサービスエリアにもお土産屋さんがありますか福島に入りました五色沼に向かっています通行止めで行けなかったので猪苗代湖に向かいます猪苗代湖に着きました寒いです今から宿に向かいます。大川そうです。見えますか？着きました。この旅館に泊まります。撮影許可をいただくことができたので、皆さんにお見せしていきます。波線の音が聞こえますね。不現状だ左側の部屋は宴会場か何かですかねここで夕食を食べるんだと思っていたんですが私たちの夕食会場は別の場所だそうです夕食の時間になりましたお刺身だ食べて食べて食べてますかこれ白子中に入ってんじゃないあ、白子なんだこれタラの白子ここでお肉を焼きます私も忘れたこちら、東海オリジナルの山塩プリンでございましてでは、今から部屋をお見せしますこれは羽織ですね正式名称を調べたら茶羽織とか他にもいくつか呼び方があったんですが日常的な会話では羽織という人が多いと思いますでももちろん人によるのでそこはご理解くださいあれ旅館って布団で寝るんじゃないのって思った人もいるかもしれないんですが最近はベッドがある旅館も増えているそうです。タワー室もありますが私たちは大浴場に入りますもちろん浴衣もありますはい、急に朝になってびっくりしたかもしれないんですが朝ごはんですはい、クワトルの卵かけどうぞはい、ずっとりの
。ランオーエスです。ランオー乗せます。乗せるところでアブリウスです。振ったところにお乗りを乗せます。あとおすひとましくらいかけていただいて、そこでどうぞお召し上がりください。ありがとうございます。日本の宿泊施設は朝ごはんがビュッフェスタイルのところが多いんですが皆さんの国も同じですかビュッフェとバイキングって何が違うのって聞かれることがあるのでいろいろ調べてみたんですが辞書には「決まった料金で好きな料理を好きなだけ自分でとって食べる形式」という意味で使う場合は「同じだ」って書いてあります。でもいろいろな人が書いたブログとかをチェックしてみたらビュッフェは本来食べ放題という意味ではないからバイキングとは違うと書いている人もいましたでもビュッフェと聞いたらバイキングと同じ意味だと思う日本人は多いと思いますバイキングっていう人っておじさんおばさんだよねという若者もいますでは今日は敦賀城に行ってそれから大内宿というところにそばを食べに行きます敦賀城に着きました今どこでもさ、うん、その時代にさやっぱさ機械はないわけじゃんこういうフォークリフトとかさ。お城が見えてきました。飛行機も何もないのにさ。全でした。赤べこです。べこは東北地方の方言で。赤べこという意味です。赤べこは福島県会津若松市の郷土玩具で。幸運を運ぶ牛と言われているそうです。では、お城の中に入ってみましょう。お城の中は撮影できるところとできないところがあります他のお客さんの顔を映さないことを条件に YouTube への投稿も許可していただきましたました三沢屋さんというお店でおそばを食べることにしました。どっちもこっちにするそばを食べに来ました<笑>見えますかこたつ<笑>ネギそばは大内塾の名物ですお箸の代わりにネギを使って食べますいただきますめっちゃ触ってたよかったら店員さんが皆さん本当に優しくてぜひ2回も撮影していってくださいって言ってくださったのでお言葉に甘えて2回も撮影させていただきましたおそばも本当に美味しかったので皆さん大内塾に行ったらぜひ三沢屋さんのおそばを食べてみてくださいおうち塾は江戸時代に会津若松市と日光今市を結ぶ重要な道の宿場町として栄えたそうですあ本当だ
さっきのとこ美味しかった大内宿には30軒以上のかやぶき屋根の民家が立ち並んでいますちょっと丘の上から見てみましょう<笑>いてててて最後まで見てくれてありがとうございました。みんな一緒に頑張ろう